Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude, Sevanathinde, Yerubadu Varshangal. City Bank, Royal City Complex, near Federal Bank, Payanu. Anamaya Hospital, Payanu. നമസ്കാരം നെറ്റോർ വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇനി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി രാമന്തളി പാലക്കോട് ഓലക്കാൽ പള്ളിക്ക് സമീപം ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വിഭാഗം പരിശോധിച്ചു പാറ പിളർന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയെന്നും പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും അധികൃതർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഇപ്പോഴും ചിലർ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നും സി പി എം നിയമിച്ച ആരാചാർമാരാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ കെടുകാര്യ സ്ഥിതിയെയും അഴിമതിയെയും കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും എം പഴയങ്ങാടി താവം കാപ്പ് അണക്കെട്ടിന് സമീപം പുഴയിൽ വീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രിക മരണപ്പെട്ടു യാത്രക്കാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് അണക്കെട്ടിന് കൈവരികൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മഞ്ഞച്ചട്ടിത്തൊപ്പിയും കാക്കി വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ് അപകടമുഖങ്ങളിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഇനി ഓർമ്മ ചുവന്ന പുത്തൻതൊപ്പിയും നീല യൂണിഫോമുമായി ഫയർഫോഴ്സും മുഖമിനുക്കുകയാണ് വാർത്തകൾ വിശദമായി ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഇനി ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതിയുള്ളൂ നഗരസഭയും വിവിധ വ്യാപാര സംഘടനകളും ഭാരവികളും ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് പയ്യന്നൂരിൽ ഡ്രീം ഡെസേർട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പാർസലായി വാങ്ങിച്ച ഷവർമ്മ കഴിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും നിരോധിച്ചത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വ്യാപാര സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെയും ഷവർമ്മ വിൽപ്പനക്കാരുടെയും യോഗം നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നത് ചെയർമാന്റെ ക്യാബിനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായി ഷവർമ്മ വിൽപ്പന ലൈസൻസുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇനി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതിയുള്ളൂ അതും ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നഗരസഭ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംഘം സന്ദർശിച്ച് ശുചിത്വവും ക്രമീകരണവും വിലയിരുത്തി അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിൽപ്പന പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇനി പുതുതായി ആരെങ്കിലും വിൽപ്പന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസിനായി നഗരസഭയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അറിയിച്ചു നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം വിളിച്ചത് അപ്പം ആ യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഷവർമ്മ വിൽപ്പന പുനരാരംഭിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പരിശോധിച്ച് തൃപ്തികരമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഇന്ന് യോഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ ആർക്കെങ്കിലും ഷവർമ്മ വിൽപ്പന നടത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഇനി ലൈസൻസ് പ്രത്യേകമായി എടുത്താൽ മാത്രമേ ഷവർമ്മ വിൽപ്പന സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഷവർമ്മ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വൃത്തിയും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും ഒരു രീതിയിലുള്ള പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഷവർമ്മ വിൽപ്പന അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഷവർമ്മ പാർസലായി വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കടയുടമകൾ നൽകണമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സഞ്ജീവൻ ആരോ
നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എന്നിവരും വിവിധ വ്യാപാര സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും ഷവർമ്മ വിൽപ്പനക്കാരും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി പാലക്കോട് ഓലക്കാൽപ്പള്ളിക്ക് സമീപം ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വിഭാഗം പരിശോധിച്ചു പാറ പിളർന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയെന്നും പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു അനിയന്ത്രിതമായ മണ്ണെടുപ്പാണ് കാരണമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാലക്കോട് കക്കംപാറ ജംഗ്ഷന് കിഴക്കുഭാഗത്തെ കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് പാറ പിളർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലായത് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടത് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ രാമതളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ബി ഗോവിന്ദൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സുധീർ കുമാർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും അപകട ഭീഷണി സമീപവാസികളെ ധരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു കുന്നിൻചരിവിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് പാറ വീണ്ടു കീറിയത് ഇതിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് ഏഴ് മീറ്ററോളം വീതിയും നാലാൾ താഴ്ചയുമുണ്ട് തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പോകും തോറും വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിളർപ്പിന്റെ ആഴം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാകുമ്പോഴേക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് സമീപവാസികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് ഭൂമി പിളർന്ന ഭാഗത്തിന് താഴെയായി ഏഴോളം വീടും ഓലക്കാൽ മകാവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി പി അബ്ദുൽ സലാം ടി പി റുക്കിയ അച്ചുമാനകത്ത് ഖാലിദ് കെ ടി പി താഹിറ എ അഹമ്മദ് റഷീദ അമീറ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് സമീപത്തുള്ളത് കുന്നിൻ ചരിവിൽ നിന്നും മുപ്പത് മീറ്ററോളം അടുത്താണ് വീടുകൾ പലതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ തന്നെ സമീപത്തെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു ഭൂമി പിളർന്ന സംഭവം പ്രദേശവാസികളെ ഒന്നടങ്കം ഭയപ്പാടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ മണ്ണ് ഖനനമാണ് ഭൂമി വിണ്ടുകീറാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഖനനം നടത്തിയ ഭാഗത്ത് മണ്ണിൽ പിളർപ്പും ഉപരിതലം ഉയർന്നു വരുന്നതായും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിസരവാസികളുടെ എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെയാണ് പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിച്ച് മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട് ഏഴിമലയുടെ കിഴക്കേ ചെരിവ് മണ്ണെടുപ്പിൽ നാമാവശേഷമായി മണ്ണെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് വകവെക്കാതെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും കുന്നുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത് കക്കംപാറയിലെ ഭൂമി പിളർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലായ പ്രദേശം ജിയോളജി വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ എത്തിയ സംഘം കക്കംപാറ ജംഗ്ഷന് സമീപത്തെ കുന്നിൻ ചരുവിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു പാറകളുള്ള അടിഭാഗങ്ങളിൽ ചേടിമണലുള്ളതിനാൽ പാറകൾ വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണുള്ളത് ഇത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അടിയന്തരമായി സമീപത്തെ വീട്ടുകാരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നും സീനിയർ ജിയോളജിസ്റ്റ് വി ദിവാകരൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ രാമന്തളി വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി സുധീ കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അക്കംപാറയിൽ ഭൂമി പിളർന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി കക്കംപാറയിലെ കുന്നൻചെരുവിൽ ഭൂമി പിളർന്ന് പടിഞ്ഞാറേപ്പുറയിൽ ചിരുതയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തിന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അടുത്തായാണ് പാറ പിളർന്ന് അകന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് ചിരുതയുടെ ഭർത്താവായ രംഗനാഥനാണ് ഇവരാണ് എല്ലാവരെയും വിവരമറിയിച്ചതും തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന സ്ഥലത്തെ പാറകൾ പിളർന്ന കാഴ്ച ഏറെ ഭയപ്പാടയോടെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും നെഞ്ചി പിളർന്ന പോലെയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ചിരുത പറയുന്നത് വലയിളക്കാൻ പോയപ്പോ നല്ല കടലുണ്ടായി രാവിലെ അപ്പൊ വലയിളക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണുവായി തറ അപ്പൊ അവിടെ കടലുണ്ടോ നോക്കാൻ വന്നപ്പോ അത് ഇത് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോ സംഭവിച്ചിരുന്നമ്മേ അറിയുന്നില്ല അതിന് മുമ്പേ കുറെ ദിവസം മുമ്പേ ആണോന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല ും 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവ് രംഗനാഥൻ കടലിലേക്ക് നോക്കി ശാന്തത അറിയാനെത്തിയതായിരുന്നു വീടിനോട് ചേർന്ന കുന്നിനു മുകളിൽ നിന്നുമാണ് കടലിന്റെ കാഴ്ച കാണാറുള്ളത് പതിവ് പോലെ എത്തിയ രംഗനാഥന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പാറയും കുന്നും വിട്ടുമാറിയതായിരുന്നു സംഭവം ഇവരാണ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഇപ്പോഴും ചിലർ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നും സി പി എം നിയമിച്ച ആരാച്ചാർമാരാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥിതിയെയും അഴിമതിയെയും കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ പ്രകാശിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചിന് നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുണവേണം രോഗികളോട് ആശുപത്രി ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സ നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രകാശിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കുറിച്ചുണ്ടായ വലിയ സങ്കല്പം ഓരോ ദിവസവും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി നിർമ്മിച്ചവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി അകന്നു കഴിഞ്ഞു ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരോട് താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് എന്നാൽ ചേരപിടുത്തക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ചേര ഓടുന്നത് പോലെയാണ് പരിയാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രോഗികളുടെ പ്രതികരണം ഷുഹൈബിനെയും ടി പി എയും കൃപേഷിനെയും ശരത്ലാലിനെയും കൊന്നവരുടെ കൈകളിലാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നാണ് പൊതുജനം കരുതുന്നത് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു അവർക്ക് ഭയമാണ് സാർ അവിടെ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടൂ അവിടെ പോയാൽ ചികിത്സിക്കൂ അപ്പൊ പരിഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്ന രോഗിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനും ഷുഹൈബും കൃപേഷും അതുപോലെ തന്നെ ശരസിലാരും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വകവരുത്തിയ ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ആശുപത്രി എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ശരിയുമാണ് കെ എം പ്രകാശൻ മാരകമായ വേദനയോടെയാണ് വന്നത് ഹൃദയാലയത്തിൽ വന്ന രോഗിയെ മിനിറ്റുകൾക്കകം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് വിടണമായിരുന്നു പക്ഷേ വാട്സപ്പ് വഴി ചികിത്സ പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഹൃദയാലയത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫസറുടെ സേവനം വേണം ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കപ്പെടണം ഒരു വർഷമാകാറായിട്ടും ഇത് ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണെന്ന വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല കുറെ സി പി എം ക്രിമിനലുകളുടെ ഇടത്താവളമാണ് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവന് അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ ഉള്ള ഇടത്താവളമായി ഇത് മാറിയെന്നും സി പി എം നിയമിച്ച ആരാചാർമാരാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയാണെന്നാണ് ഇതൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണെന്ന് ഇത് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഒരു പോക്കറ്റ് ആശുപത്രിയാക്കി അവർ കൊണ്ടു നടക്കുക അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ ഇത് എന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ വരുന്നവരോട് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതി പെരുമാറും മനസ്സിലായോ ചെറുതാഴം സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ മുഴുവൻ ക്രിമിനലുകളാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ അവിടെ നിയമനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആക്രമിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാണ് കാരണം കുറെ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചെറുതായാലും സതീസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈ രണ്ടെടുത്ത് നിയമനം കൊടുക്കുക ആരാച്ചാരന്മാരെ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും പരിഹാരത്ത് സ്വാശ്രയ ഫീസാണ് ഈടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മന്ത്രിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല മന്ത്രി അടിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സി പി എം നേതൃത്വം പിൻസി ഡ്രൈവിംഗ് നടത്തുകയാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൻ പ്രമാണിത്തം അഴിമതി കെടുകാര്യസ്ഥത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം അല്ലാതെ കെ എം പ്രകാശിന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി വേണം ഈ ആശുപത്രിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന അഴിമതി പൊള്ളയായ്മ കെടുകാര്യസ്ഥല തൻ പ്രമാണിത്വം ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലൊന്നും തൻ പ്രമാണിത്വം പാടില്ല ഇതാരുടെയും കുടുംബ സ്വത്ത് വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാ
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പെരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചു കെ എം പ്രകാശിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എം കെ ബാലചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എ കെ ജയശ്രീ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തലവന്മാരുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരും എം പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയങ്ങാടി താവം കാപ്പ് അണക്കെട്ടിന് സമീപം പുഴയിൽ വീണ് കാണാതായ സ്കൂട്ടർ യാത്രികയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ചെറുകുന്ന് കുന്നനങ്ങാട് സ്വദേശിയും ഏഴൊത്ത് താമസക്കാരിയുമായ നീലാങ്കോൽ ശ്യാമളയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ കാണാതായത് ഉച്ചയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് രാവിലെ എട്ടേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം കൈവരിയില്ലാത്ത അണക്കെട്ട് പാലത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു സ്കൂട്ടറും ചെരുപ്പും പാലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അഗ്നിശമന സേനയും നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഉച്ചയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കാണാതായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറിയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി താവം കാപ്പ് അണക്കെട്ടിന് കൈവരിയില്ലാത്തത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു വ്യാഴാഴ്ച സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് അണക്കെട്ടിന് കൈവരികൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പഴയങ്ങാടി താവഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറുകുന്ന് ദാലിൽ ഭാഗത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന വഴിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്തുകാർ കൂടുതലായും ഇതുവഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് ഇവിടെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പണിത അണക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എന്നാൽ മതിയായ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിനു മുൻപും നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഗൌരവമായി കാണാൻ അധികൃതർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാലത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലും അടിയന്തിരമായി കൈവരി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കൈവരി കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചന്തപ്പുരയിൽ തെയ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള മനോഹര മ്യൂസിയം കേവലം പ്രദർശന കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി തെയ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും സന്ദർശകർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന തീമാറ്റിക് മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡി പി ആർ തയ്യാറായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിട്ടു നൽകിയ തൊണ്ണൂറ് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് മ്യൂസിയത്തിന്റെ വിശദ പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം അന്തിമ രൂപം നൽകും മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ജീവിതവുമായി ഇഴച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് തെയ്യം എന്ന അനുഷ്ഠാന കല തെയ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും മ്യൂസിയം അതോടൊപ്പം വിവിധ തെയ്യങ്ങളെയും തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആടയാഭരണങ്ങളെയും ചമയങ്ങളെയും നേരിട്ടറിയാനും മ്യൂസിയത്തിൽ സംവിധാനമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചർച്ചയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി തെയ്യം എന്ന അനുഷ്ഠാന കലയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി അതിനെ കരുതിവയ്ക്കാനുമുള്ള വിജ്ഞാന പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് തെയ്യം മ്യൂസിയത്തിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു തെയ്യം പ്രദർശനത്തിനോ തെയ്യം കെട്ടൽ പരിശീലനത്തിനോ ഉള്ള കേന്ദ്രമായിരിക്കില്ല മ്യൂസിയം സാധാരണക്കാർക്ക് തെയ്യത്തിന്റെ അനുഭവം പകർന്നു നൽകുന്നതോടൊപ്പം പഠന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് കൂടിയായിരിക്കും മ്യൂസിയമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പതിനാറായിരം ചതുരശ്രടിയിൽ മൂന്ന് നിലകളായാണ് തെയ്യം മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെയ്യത്തെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാല് ഗ്യാലറികൾ ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ ഓഡിറ്റോറിയം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സൊവനീർ ഷോപ്പ് ലൈബ്രറി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് റൂം അഡ്മിനേരിയ കോൺഫറൻസ് റൂം എന്നിവ അടങ്ങിയതായിരിക്കും മ്യൂസിയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മ്യൂസിയം നോഡൽ ഏജൻസിയായ കേരള മ്യൂസിയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പീച്ച് ഫൌണ്ടേഷനാണ് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് കേരള മ്യൂസിയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറ
ടി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസൻ ശില്പികൾ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ ഗവേഷകർ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പ്രളയവും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഭവന നിർമ്മാണ രീതി കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ നടപടി പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന നിർമ്മാണ രീതികൾ പഠിക്കാൻ സമിതിയെ നിയമിച്ചു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കാണ് മുൻഗണന എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി അടിത്തറയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫ്രീ ഫാബ് ടെക്നോളജി ഇതിനായി വിപുലമായ ക്യാമ്പയിൻ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉറപ്പും ഭംഗിയും ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല നിരക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാലതാമസം അത് നല്ലതുപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വീടാക്കി മാറ്റുന്ന നിലയെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രളയ സാധ്യതകളുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ കെ പി സുധീർ അധ്യക്ഷനായി കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ കുറക്കാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വേണം ഭൂവിനിയോഗം ദുരന്താഘാത ശേഷി താങ്ങാനുള്ളതിനാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും വേണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മഞ്ഞച്ചട്ടിത്തൊപ്പിയും കാക്കി വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ് അപകടമുകളിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഇനി ഓർമ്മ ചുവന്ന പുത്തൻ തൊപ്പിയും നീല യൂണിഫോമുമായി ഫയർഫോഴ്സും മുഖമെനിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ യൂണിഫോമുകൾ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി ഏതു സമയത്തും അപകട വിളിക്ക് കാതോർത്ത് അവരുണ്ടാകും രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ മഴയെന്നോ വെയിലെന്നോ ഇല്ലാതെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷ മാത്രമാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ജീവനക്കാർ പല ദുരന്തമുഖത്തേക്കും നടന്നു കയറുന്നത് മഞ്ഞ ചട്ടിത്തൊപ്പിയും കാക്കി യൂണിഫോമിലും മാത്രമാണ് നാളിതുവരെയും അവർ സ്വന്തം ജീവൻ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചത് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മുഖമിനുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ നിരവധി തവണ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് മുഖമിനുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ നിർബന്ധിതരായത് അപകടാവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും യൂണിഫോം തന്നെയാണ് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് പല സമയങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ കാരണം നല്ല വർക്കിംഗ് ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഫയർ സ്റ്റേഷനിലും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് ഡ്രസ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗംബൂട്ടുണ്ട് കയ്യുറയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ അപകടം പറ്റില്ല സാധാരണ മുമ്പെല്ലാം ഫയർ പ്രോക്സിമിറ്റി സ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ സ്യൂട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ പല സമയത്തും പോകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം തീയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ അപകടങ്ങളും പറ്റില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മേന്മ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു സംഭവ കഥയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു തീ അണയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക യൂണിഫോം ധരിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി അത് പോരല്ലോ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച് ഉടൻ തീരുമാനവുമെത്തി വേഗത്തിൽ നടപടിയുമായി അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വില കൂടിയ ചൂട് പ്രതിരോധ കുപ്പായമെത്തി ഗംബൂട്ടും ഹെൽമെറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് കുപ്പായത്തിന്റെ വില ചെറുതല്ല ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം വരും സേനയിലെ നാലായിരം അംഗങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ കുപ്പായമുണ്ട് ചൂട് പ്രതിരോധ കുപ്പായവും പാന്റും ഗംബൂട്ടും ഹെൽമെറ്റും അടങ്ങുന്ന ഓരോ സെറ്റ് വീതമാണ് പയ്യന്നൂർ അഗ്നിശമന സേനാ നിലയത്തിലും എത്തിയത് ചുറ്റും ഏറെ നേരം തീ കത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വസ്ത്ര
കൃഷിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒരു ജീവിതവുമില്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരെ തീറ്റിപ്പോറ്റി നിലനിർത്തുന്നത് കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവന് എന്നും അവഗണനയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാനും കൃഷി വകുപ്പുണ്ട് ഈ വകുപ്പിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാനിനു കീഴെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്തുകൊണ്ടാണ് കർഷകന് കിട്ടാത്തതെന്ന് നാം ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാട്ടിലെ കോരേട്ടന്റെയും നാരായണിയേച്ചിയുടെയും കൃഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്കുണ്ടായെന്ന് വരില്ല പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കുന്നവന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയില്ല അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അതുണ്ട് താനും കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കാർഷിക നയങ്ങൾ അടിമുടി മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കൃഷിക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനുമൊന്നും ഈ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുമരുത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാവിനെ നാം സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഔഷധകിറ്റുമായി പെരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളുമായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഹൌസ് സർജന്മാരും ചേർന്നാണ് ഔഷധക്കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പനി വളങ്കടി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധമായിട്ടാണ് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഔഷധ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് സിദ്ധാന്ത സംസ്കൃത വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ സേതുരാജ് രസശാസ്ത്ര വൈശജ്യ കൽപ്പന വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ രാജ്മോഹൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം വയനാട്ടിലേക്കും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഹൗസ് സർജൻസും സംയുക്തമായി ഒരു ഔഷധ കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കിറ്റ് വിതരണം നടക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറോളം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കിറ്റുകൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രളയം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളായ കണ്ണൂരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും വയനാടിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖാന്തരം എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തോളം കിറ്റുകളാണ് വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കയറിയ വീടുകൾ കോളേജ് എൻ എസ് എൻഡിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ കഴുകി ശുചീകരിച്ചിരുന്നു പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാണ് വേറിട്ട മാതൃകയുമായി ആയുർവേദ കോളേജ് രംഗത്ത് വന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ നാവും ശബ്ദവുമായിരുന്നു പി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പി രാമകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം പലർക്കും ഉദരപൂർവവും ഉപജീവനവുമാണ് എന്നാൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവായിരുന്നു പി രാമകൃഷ്ണനെന്ന് കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞു നിർഭയവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പി ആറിന്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസംഗം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ നഗരസഭയും കുടുംബശ്രീയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണക്കാല പരമ്പരാഗത കാർഷിക വ്യവസായ ചന്ത സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചന്ത പത്ത് വരെ നീളുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൈത്തറി ഖാദി കുടുംബശ്രീ ചെറുകിട ഗ്രാമ കുടൽ വ്യവസായ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ പി എം ഇ ജി പി പ്രകൃതി ജീവന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ നേരിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ മേള സഹായകരമാകുമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ചെറുകിട കുടിൽ ഗ്രാമ കുടുംബശ്രീ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ഞായ
വി നന്ദകുമാർ പി പി ദാമോദരൻ എം കെ ഷമീമ വ്യവസായ ഓഫീസർ വി വി രമേശൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദുബായ് കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകയാകുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കാണ് സേവന രംഗത്ത് മാതൃകയാകുന്നത് ദുബായ് കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ജാതി മത പ്രായഭേദമന്യേ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഫോറങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുകയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുമാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ജാതി മതം നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും പ്രായമായവർക്കായാലും ആർക്കായാലും ഇവിടുന്ന് നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കാറില്ല ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും നമ്മളവർക്ക് നൽകും നൽകാറുണ്ട് തികച്ചും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന സേവനം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് നിരവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും അധികമാവില്ല പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അപേക്ഷ കൂടാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കൃഷിഭവൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് ഓഫീസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അപേക്ഷകളും ഇവിടെ വെച്ച് പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും തിരക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പുഞ്ചിരിയോടെ അപേക്ഷകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ ഹെൽപ്പറായി ജോലി ചെയ്തതിനുള്ള പുണ്യമാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതയാകാൻ സാധിച്ചതെന്ന് കെ എം സി സിയുടേത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണെന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൗസിയ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സൗജന്യമായി അപേക്ഷകളൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഈ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ദുബൈ കെ എം സി സിയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഡെസ്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ദുബൈ കെ എം സി സിയുടെ ഈ ഒരു സേവനം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മാതൃകാപരമായ സേവനം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നതിലെയും ജനങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ ഈ ഒരു സേവനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന സ്ഥാനം വളരെയധികം സന്തോഷപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിയാണ് ഫരീദ് കെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ റോഡ് മെക്കാടമായതോടെ തങ്കയും ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ അപകടം വർദ്ധിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തങ്കയും മുക്കിൽ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഗണർ കാറിൽ കിഡ് കാർ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നവർക്ക് നിസ്സാരമായ പരിക്കേറ്റു ഡ്രൈവിംഗിലെ അശ്രദ്ധയും അമിത വേഗതയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണം റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന വാഗണറിനെ കിഡ് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ശക്തിയിൽ കാർ വളരെ ദൂരം നിരങ്ങി നീങ്ങുകയും ചെയ്തു രണ്ടു കാറുകൾക്കും കേടുപാടുകളുണ്ട് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ തട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ടതോടെയാണ് നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ തട്ടിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ തായ്നേരി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് വായനശാല കിട്ടുൽഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് നാലര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി തായ്നേരിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് റീഡിംഗ് റൂം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വായനശാല കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ നിർവഹിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി എൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ
തുടർന്ന് പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ കെ സുബേർ എം കെ നൌഷാദ് എ എം നജ്മുദ്ദീൻ എം എസ് സിദ്ദിഖ് എം ഡി പി സൈനുൽ ആബിദ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പെരിയാരം മദർ തെരേസ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ജീവകാരുണ്യ തിരുനാൾ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ നടക്കും ദിവ്യബലി നവനാൾ ജപം വചന പ്രഘോഷണം നേർച്ച കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയ തിരുനാൾ ആഘോഷ ഭാഗമായി നടക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ ഡയാലിസിസിന് പിന്നെ നമ്മൾ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമല്ല മഴയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി തിരുനാൾ നടത്തി മിച്ചം ലഭിക്കുന്ന പണം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകും അതിനാൽ ഈ വർഷത്തെ തിരുനാൾ ജീവകാരുണ്യ തിരുനാളായി നടത്തും ജൂലൈ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് വികാരി ഫാദർ തോമസ് മാപ്പിളപ്പറമ്പിൽ കൊടിയേറ്റും തുടർന്ന് ഫാദർ സേവ്യർ പുത്തൻപുരയ്ക്കലിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും ദേവാലയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദർ തെരേസ മിഷൻ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വിവിധ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിയാരത്ത് മാത്രമല്ല ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംഘടന കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഉണ്ടായ പ്രളയ ദുരിതങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായി സജീവമായി ഇടപെടാൻ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുമനസ്സുകളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തോമസ് മാപ്പിളപ്പറമ്പിൽ സണ്ണി തെക്കൽ സന്തോഷ് കല്ലക്കാവുങ്കൽ സണ്ണി ആശാരിപ്പറമ്പിൽ വിൽസൺ ടി സി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് കോർട്ടും ഫണ്ട് മാക്സും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ മാളിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് പ്രീമിയം ഫുഡ് കോർട്ടും ഫണ്ട് മാക്സ് ഗെയിം സോണും ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ചെയിനായ ഫണ്ട് മാക്സിന്റെ പ്രീമിയം ഫുഡ് കോർട്ടും ഫണ്ട് മാക്സ് ഗെയിം സോണും പയ്യന്നൂർ മാളിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫണ്ട് മാക്സിന് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി വളാഞ്ചേരി തിരൂർ വയലപ്ര മലപ്പുറം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗെയിമുകളും സിമുലേറ്റർ സോൺ എയർ ഹോക്കി തുടങ്ങിയ പ്ലേസ്റ്റേഷനുകളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിം സോണാണ് പയ്യന്നൂർ മാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ രുചിവൈവിധ്യത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളടക്കം അറബ് ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ ഭക്ഷണ കൗണ്ടറുകളും അന്നുതന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഫുഡെക്സ് ചെയർമാൻ അമീർ മേത്തലപുരിയിൽ പയ്യന്നൂർ മാൾ ചെയർമാൻ എം കെ തയ്യിൽ അമീർ തയ്യിൽ ഖാലിദ് തയ്യിൽ ദാസൻ എം വി കെ പി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാറ്റലി മലമാർ മേഖലയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണം അനധികൃതമായ മണലൂറ്റും പുഴ നികത്തലും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രകൃതിക്ക് നേരെയുള്ള കൈവേക്ഷങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രകൃതി നമ്മളെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധാവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അനധികൃതമായ മണലുകൾ പുഴ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാം പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഈ കാരണം കൂടുതലായിട്ടും ഈ മണ്ണെടുക്കൽ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ വരമ്പ് മുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആ ധാരണകളെല്ലാം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഈ വടക്കേ മലബാറിൽ ഒരുപക്ഷെ തെക്കൻ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിലോ അനുഭവിക്കുന്നതിലേറെ ദുരന്തങ്ങൾ ഈ തവണ ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അനുഭവിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പുഴയിലെ മണ്ണെടുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഈ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തെക്കിടി കൂടിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ചില ഭാഗങ്ങളി
നമ്മുടെ ഈ വടക്കേ മലബാറിൽ ജനങ്ങൾ ആ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിനെ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെന്നല്ല അതിനുപയോഗിക്കുന്നവർ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇനി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഷവർമ്മ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി രാമന്തളി പാലക്കോട് ഓലക്കാൽ പള്ളിക്ക് സമീപം ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വിഭാഗം പരിശോധിച്ചു പാറ പിളർന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയെന്നും പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും അധികൃതർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഇപ്പോഴും ചിലർ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നും സി പി എം നിയമിച്ച ആരാചാർമാരാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ കെടുകാര്യ സ്ഥിതിയെയും അഴിമതിയെയും കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും എം പി പഴയങ്ങാടി താവം കാപ്പ് അണക്കെട്ടിന് സമീപം പുഴയിൽ വീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രിക മരണപ്പെട്ടു യാത്രക്കാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് അണക്കെട്ടിന് കൈവരികൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മഞ്ഞ ചട്ടിത്തൊപ്പിയും കാക്കി വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ് അപകടമുഖങ്ങളിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ഇനി ഓർമ്മ ചുവന്ന പുത്തൻ തൊപ്പിയും നീല യൂണിഫോമുമായി ഫയർഫോഴ്സും മുഖമിനുക്കുകയാണ് നമസ്കാരം